பூரி கிழங்கு எப்படி செய்யுதுன்னு காமிக்க போகிறேன் அது தேவையானது வந்து வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு பச்சை பட்டாணி தேவையான உப்பு ஒரு பச்சை மிளகா தக்காளி கடுகு கருவேப்பிலை கடலைப்பருப்பு மஞ்சத்தூள் இது வந்து இட்லி மாவு வெங்காயத்தில் நல்லா வதக்கி லாஸ்ட்டில் இதை நான் கொஞ்சம் கலக்குவேன் அதை நான் எப்படின்னு காமிக்கிறேன் வாங்க அடுப்பை பற்ற வைப்போம் எண்ணெய் ஊற்றுறேன் சுடையிடுச்சு கடுகு போடுவோம் கல்லைப்பொருத்து வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் வந்து உப்பு போட்டுருங்க சீக்கிரம் வதங்கிறோம் பச்சை மிளகா பச்சை பட்டாணி தக்காளி ஒன்று போட்டிருக்கேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி வேக விடுங்க அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு போடலாம் கொதி வந்துச்சான்னு பார்ப்போம் கொதிச்சிடுச்சு நல்லா வெந்துருச்சு நம்ம உருளைக்கிழங்க இப்போ பிணைஞ்சி ஊற்றுவோம் நல்லா நசுக்கி விட்டுருங்க நசுக்கி நல்லா போடுங்க உருளைக்கிழங்க போடுறேன் நல்லா கிண்டி விடுங்க உப்பு நம்ம ஒரு ஸ்பூன் தான் போட்டோம் இன்னும் அரை ஸ்பூன் போடுவோம் இட்லி மாவு நான் ஊற்ற போகிறேன்னு சொன்னால இட்லி மாவு எதுக்கு போனால் அந்த கொல கொழப்பாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஹோட்டலில் எப்படி இருக்குதோ அதே மாரியே இருக்கும் நம்ம இட்லியும் கடல மாவோட நீங்கள் கரைச்சி ஊற்றலாம் ஆயிடுச்சு பூரி கிழங்கு நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ண போகிறேன் பாருங்கள் பூரி கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சு பூரி வந்து முக்கோண சைஸில் போட்டிருக்கேன் நம்ம போடுற எப்படி வேணால் எந்த மாடல் வேணாலும் நம்ம பூரி போட்டுக்கலாம் எப்படி பிடிச்சிருக்குதோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் பாய்